வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தில்லியில் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினை குறித்து ஆலோசனை அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சீனா தனது எல்லைக்குள் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் திட்டவட்டம் கிராமப்புறங்களில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய திட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் மாநிலங்களவையில் காலியாக உள்ள பத்தொன்பது இடங்களுக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் வாக்குப்பதிவு ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தை மும்முரமாக செயல்படுத்த வேண்டும் பதினான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அறிவுறுத்தல் இந்தியா அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் மின்சார வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடாக உருவெடுக்கும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு தொடங்கியது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தீவிரமாக அமல்படுத்த நடவடிக்கை விரிவான செய்திகள் சீனா உடனான எல்லை மோதல் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்திய சீன துருப்புகளுக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது ராணுவ வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்தனர் இந்த பிரச்சினை குறித்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்ட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு புதுதில்லியில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது லடாக் மோதல் விவகாரம் குறித்து கருத்து தெரிவித்திருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா அமைதியை விரும்பும் நாடு என்றாலும் அத்துமீறி வன்முறையில் ஈடுபட்டால் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று சீனாவுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது எல்லையில் நிர்வாகம் சம்பந்தமான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சீனா தனது எல்லைக்குள் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது லடாக்கின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள கல்வான் பக்க பள்ளத்தாக்கில் சீன ராணுவம் அத்துமீறியதால் இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது இதில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் சீனாவின் தரப்பில் முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் சுமூகமாக தீர்த்துக் கொள்ள விரும்புவதாகவும் இந்தியாவுடன் மேற்கொண்டு சண்டையிடப் போவதில்லை என்றும் சீனா தெரிவித்திருந்தது எல்லையில் பதட்டத்தை தணிக்க மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருடன் சீன வெளியுறவு அமைச்சரும் தொலைபேசியில் பேசினார் பேச்சுவார்த்தை மூலம் பிரச்சினைகளை தீர்த்துக் கொள்வது என்றும் ராணுவம் மற்றும் தூதரக மட்டத்தில் பேச்சுவார்த்தையை தொடர்வது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் தில்லியில் காணொலி மூலம் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மத்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா எல்லை பதற்றத்தை தணிக்க இரு நாட்டு தூதரகங்கள் வெளியுறவு அமைச்சகங்கள் மற்றும் ராணுவ மட்டத்தில் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் எல்லை நிர்வாக நடவடிக்கைகளை தங்கள் எல்லைகளுக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்வது என்பதில் இந்தியா மிக தெளிவாக இருப்பதாகவும் அதேபோல் சீனாவும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தனது எல்லைக்குள் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் எல்லையில் அமைதியையும் நிலைத்தன்மையையும் பேணி காப்பது அவசியம் என்றும் அனைத்து வேறுபாடுகளையும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்று உறுதியாக நம்புவதாகவும் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்தார் மேலும் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலில் மேலும் சில இந்திய வீரர்கள் காணாமல் போய்விட்டதாக வெளியான செய்திகள் உண்மையற்றவை என்றும் இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அனைத்து இந்திய வீரர்களின் விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டு விட்டன என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கவும் கிராமப்புறங்களில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கார் அபியான் திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் 
கொரோனா தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பி வருகின்றனர் ஊரடங்கால் அவர்களது வேலைவாய்ப்பும் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை காப்பாற்றுவதற்காக ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது பீகார் மாநிலம் கஹாரியா மாவட்டத்தில் தொடங்கப்படும் இந்த திட்டத்தை பீகார் முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஆகியோர் முன்னிலையில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் முன்னதாக இந்த திட்டம் குறித்து நேற்று செய்தியாளர்களிடம் விளக்கிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சொந்த ஊர் திரும்பிய தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க இருபத்தைந்து வகையான பணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் ஜல்ஜீவன் திட்டம் கட்டுமான பணிகள் உள்ளிட்டவற்றால் அவர்களுக்கு வேலை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அவரவர் மாவட்டங்களிலேயே வேலைவாய்ப்புகளை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் immediate requirement of those workers who have gone back to their respective districts and therefore to provide them a livelihood as soon as you know they are there now already uh, some of them would have been there now for 15 20 days so this whole idea of getting so many different schemes which have a rural component to be focused on the workers who breached there so that they immediately utilized and immediately provided with a livelihood so that's been the primary objective with which we are doing this why only 125 days and not more 120 days translates to 4 months at least for the next 4 months we are giving them a clear concrete um, blueprint with which they will be engaged as we go along we'll have to see how even many of them would want to be there or want to go back as they go on we'll have to take it further மாநிலங்களவையில் காலியாக உள்ள பத்தொன்பது இடங்களுக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது மாநிலங்களவையில் எட்டு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பத்தொன்பது உறுப்பினர்களின் இடங்கள் காலியாக உள்ளன ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் குஜராத்திலிருந்து தலா நான்கு இடங்களும் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானிலிருந்து மூன்று இடங்களும் ஜார்க்கண்டிலிருந்து இரண்டு இடங்களும் மணிப்பூர் மிசோரம் மேகாலயா ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து தலா ஒரு இடமும் காலியாக உள்ளன கர்நாடகாவில் காலியாக இருந்த நான்கு இடங்களுக்கு நான்கு வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிஜேபி வேட்பாளர்கள் இரண்ணா கடாடி மற்றும் அசோக் கஸ்டி ஆகியோர் ஆகிய நான்கு பேர் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல் அருணாச்சல பிரதேசத்திலிருந்து பிஜேபி வேட்பாளர் நபாம் ரெபியா போட்டியின்றி மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் மேலும் காலியாக உள்ள பத்தொன்பது இடங்களுக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது இன்று மாலை வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்ற முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை நிலவுவதால் மாநிலங்களவை தேர்தலிலும் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன வாக்களிக்கும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை முகக்கவசம் சமூக இடைவெளி கடைபிடித்தல் ஆகியவை கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது காய்ச்சல் மற்றும் இதர அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு தனி அறையில் வாக்களிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன உலகில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வந்த பிறகு யோகா கலை மேலும் பிரபலமாகும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச யோகா தினம் வருகிற ஜூன் இருபத்தோராம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது இதனையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு நேற்று காணொலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தி வெளியிட்டார் அதில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் மக்கள் அனைவரும் வீட்டிற்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் இந்த ஆண்டு யோகா தினத்தை மக்கள் குடும்பத்துடன் தங்களது வீட்டுக்குள்ளேயே பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் யோகா கலை நமது உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் திடமான மனதையும் ஆரோக்கியமான உடலையும் அளிக்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வந்த பிறகு நோய் தடுப்பு சுகாதாரத்திற்கான முக்கியத்துவம் மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் யோகா கலை உலகம் முழுவதும் மேலும் பிரபலமாகும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இதனிடையே சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றுகிறார் முகநூல் ட்விட்டர் யூ டியூப் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் தளங்களிலும் பிரதமரின் உரை நேரடியாக ஒளிபரப்பாகும் இருபத்தி ஒராம் தேதி காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு பிரதமரின் உரை ஒலிபரப்பாகும் கொரோனா தடுப்பு மருந்தாக பரிசோதிக்கப்பட்ட வரும் யூமி பெனோவிர் மருந்தை மூன்றாவது கட்ட பரிசோதனைக்குட்படுத்த மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளாா்
உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்தியாவிலும் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் ஆராய்ச்சிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் லக்னோவில் உள்ள மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் கொரோனாவை ஒழிக்க யூமி பெனோவிர் என்ற மருந்தை பரிசோதித்து வருகிறது ஏற்கனவே இரண்டு கட்ட பரிசோதனைகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் மூன்றாவது கட்ட பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள இந்த நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த மூன்றாவது கட்ட பரிசோதனைகள் கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் ராம் மனோகர் லோகியா மருந்து அறிவியல் கழகம் மற்றும் லக்னோ மருத்துவ கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையில் மேற்கொள்ளப்படவிருப்பதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த மருந்து மனித செல்களில் கொரோனா வைரஸ் ஊடுருவதை தடுப்பதாகவும் மனித உடலில் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்ததாகவும் விளங்குவதாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் நாற்பத்தி ஒரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக சுரங்க பணிகளுக்காக ஏலம் விட்டதன் மூலம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நிலக்கரி சுரங்க தொழிலில் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள நாற்பத்தி ஒரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக சுரங்க பணிகளுக்கு ஏலம் விடும் நடைமுறையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஊரடங்கிற்கு பின் நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி மீண்டும் வேகமடைந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் நிலக்கரி சுரங்கங்களின் உற்பத்தியும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளதாக கூறிய பிரதமர் தேவையும் நுகர்வும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காலத்திற்கு முன்னர் இருந்த நிலையை அடைந்துள்ளது என்றும் கூறினார் பல ஆண்டுகளாக கட்டுப்பாட்டில் இருந்த நிலக்கரி துறையை சீர்திருத்துவதன் மூலம் நாட்டின் நிலக்கரி உற்பத்தியும் நிலக்கரி துறையும் தன்னிறைவை பெறும் என்றும் அவர் கூறினார் இயற்கை வளங்களும் சுரங்க தொழிலும் இந்திய பொருளாதாரத்தின் முக்கிய தூண்கள் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக பணிகளுக்காக ஏலம் விட்டதன் மூலம் அடுத்த ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகளில் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யப்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் மாநில அரசுகளுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் என்றும் கூறினார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் நோக்கம் இறக்குமதிகளை குறைத்து உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிப்பதே என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑप्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है इंडस्ट्रीज को आपको अपने बिजनेस अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे नया मार्केट मिलेगा इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा इन मध्य नीत अमचर प्रहलाद जोशी कल நாட்டின் நாற்பத்தி ஒரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வர்த்தக சுரங்க பணிகளுக்காக ஏலம் விட்டுள்ளதன் மூலம் எரிசக்தி துறையில் இந்தியா தற்சார்பு நிலையை அடையும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் இது சம்பந்தமாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் அமித்ஷா நாட்டில் நிலக்கரி துறையை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை எரிசக்தி துறையில் சர்வதேச அளவில் சவால்களை சமாளிக்கும் வகையில் மேம்படும் என்று கூறியுள்ளார் நிலக்கரி சுரங்க ஒதுக்கீடுகளில் வெளிப்படையான தன்மை ஏற்படுத்துவதற்காகவே நாற்பத்தி ஒரு சுரங்கங்கள் வர்த்தக பணிகளுக்காக ஏலம் விடப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் வளமான ஊழலற்ற நிர்வாகம் அமையும் என்றும் சுயசார்பு நிலையை நோக்கி இந்தியா நடைபோடும் என்றும் அமித்ஷா குறிப்பிட்டார் நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக பணிகளுக்காக ஏலம் விட்டுள்ளதன் மூலம் இரண்டு புள்ளி எட்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் இதன் மூலம் முப்பத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் கிடைக்கும் என்றும் அமித்ஷா கூறியுள்ளார் அசாம் மாநிலத்தில் இந்திய எண்ணெய் நிறுவனத்தின் எண்ணெய் கிணற்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று மீண்டும் ஆய்வு நடத்தினார் அசாம் மாநிலத்தின் தின்சுக்கியா மாவட்டத்தில் இந்திய எண்ணெய் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான எண்ணெய் கிணற்றில் அண்மையில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது கட்டுக்கடங்காமல் எரிந்த இந்த தீ கடும் போராட்டத்திற்கு பிறகு கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது இந்த தீ விபத்தால் ஏற்பட்ட வெடி சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தாா்
நிலையில் நேற்று மீண்டும் அசாம் எண்ணெய் கிணறு சம்பவம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் தீ விபத்திற்கு பிறகு ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலைகள் குறித்து அப்போது விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அசாம் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனேவால் உள்ளிட்டோர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இந்த தீ விபத்து சம்பந்தமான அனைத்து தகவல்களையும் ஆய்வு செய்து ஆவணப்படுத்துமாறும் இதனால் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற விபத்துகள் ஏற்படாமல் தடுக்க முடியும் என்றும் மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகத்திற்கு பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற எண்ணெய் கிணறு தீ விபத்து சம்பவங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்க உள்நாட்டு நிறுவனங்களே அனைத்து ஆற்றலும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் தீப்பிடித்த எண்ணெய் கிணற்றிலிருந்து வெளியே வரும் வாயுவை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் எண்ணெய் கிணற்றை மூடுவது தொடர்பான ஆலோசனைகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தை மும்முரமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் வலியுறுத்தியுள்ளார் தில்லியில் நேற்று தமிழகம் தில்லி அசாம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்கள் மற்றும் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங்களின் உணவுத்துறை அமைச்சர்களுடன் மத்திய அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தை நாடு முழுவதும் மும்முரமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு காலத்தில் இந்த திட்டம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு பெரும் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது என்று அப்போது ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் குறிப்பிட்டார் ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தை செயல்படுத்தாத பதினான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு காலத்தில் யாரும் உணவின்றி தவிக்காத வகையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இலவச உணவு தானிய விநியோகத்தை நீட்டிக்குமாறு பத்து மாநிலங்களுக்கு தாம் கடிதம் எழுதியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அப்போது குறிப்பிட்டார் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்குள் இந்தியா மின்சார கார்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடாக உருவெடுக்கும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் நேற்று இந்தியாவின் மின்சார வாகன திட்டம் என்ற தலைப்பிலான இணையதள கருத்தரங்கில் பங்கேற்று பேசிய அவர் கொரோனா பிரச்சனையால் சீனாவுடன் வர்த்தகம் செய்ய எந்த நாடும் விரும்பவில்லை என்றும் இந்த வாய்ப்புகளை இந்திய தொழில்துறை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் பெட்ரோலிய எரிபொருள் குறைந்த அளவில் கிடைப்பதால் மின்சாரம் மற்றும் உயிரி எரிபொருட்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இன்னும் ஐந்தாண்டுகளில் மின்சார வாகன உற்பத்தி துறையில் இந்தியா ஏற்றுமதி நாடாக உருவெடுக்கும் என்றும் நிதின் கட்கரி அப்போது நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வாகன உற்பத்தியில் உள்ள நல்ல சந்தை வாய்ப்புகளையும் தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்திற்கு தொழில் நிறுவனங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக்கொண்டார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது ஆறு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது அதன்படி நாட்டில் இதுவரை இரண்டு லட்சத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்றி பதினோரு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து எண்பதாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்ததாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து ஐநூற்றி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அறுபதாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தோராயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேர் இதுவரையில் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் இருபத்தைந்தாயிரத்து அறுநூற்றி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழாயிரத்து எட்நூற்றி பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இறப்பு எண்ணிக்கை நானூற்றி அறுபத்தைந்தாகவும் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாகவும் உள்ளது ராஜஸ்தானில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்றாகவும் உள்ளது அங்கு பத்தாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
இதனிடையே நேற்று ஆயிரத்து பதினேழு பேர் குணமடைந்ததால் மாநிலத்தில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தெட்டாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நேற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் நேற்று ஆயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்ட நிலையில் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுபதாக அதிகரித்துள்ளது தமிழக அரசு அறிவித்த முழு ஊரடங்கு சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் கட்டுக்குள் இருந்தாலும் சென்னையிலும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களிலும் பாதிப்பு சற்று அதிகமாக உள்ள நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள இந்த ஊரடங்கு வரும் முப்பதாம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இந்த முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு சென்னை நகரம் முழுவதும் முன்னூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் காவல்துறையினர் சோதனைகளில் ஈடுபட உள்ளனர் அத்தியாவசிய தேவை ஏதும் இல்லாமல் வாகனங்களில் செல்பவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என்று காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால் பொது முடக்கம் முடிவடைந்த பின்னரே அவை ஒப்படைக்கப்படும் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர முழு ஊரடங்கை கடுமையாக அமல்படுத்தும் நோக்கில் சென்னையிலும் புறநகர் பகுதிகளிலும் பதினைந்து ஐந்தாயிரக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் ஊரடங்கு அமலுக்கு வருவதை முன்னிட்டு சென்னை நகருக்கு வரும் அனைத்து சாலைகளும் மூடப்படும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் விதிமுறைகளை மீறி கடைகள் திறக்கப்பட்டால் மாநகராட்சி அதிகாரிகளால் சீல் வைக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை கூறியுள்ளது வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னை நகருக்குள் மக்கள் வருவதையும் சென்னையிலிருந்து மக்கள் வெளியேறுவதையும் தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுகளை கண்காணித்து நோய் தடுப்பு பணிகளை தொடர்ந்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்காக மக்கள் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்குள் மட்டுமே சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும் முடிந்த அளவிற்கு வாகனங்களில் செல்வதை தவிர்த்து நடந்து சென்று பொருட்களை வாங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பிற இடங்களுக்கு வாகனங்களில் அனுமதியின்றி செல்வது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது சரக்கு வாகன போக்குவரத்து தண்ணீர் பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு செல்லும் வாகனங்கள் உரிய அடையாள அட்டை மற்றும் அனுமதி சீட்டுடன் இயக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் கடைகள் பெட்ரோல் நிலையங்கள் உள்ளிட்டவை காலை ஆறு மணி முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை இயங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளான இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி எட்டாம் தேதிகளில் எவ்வித தளர்வும் இன்றி கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் இன்று முதல் விலையில்லாமல் உணவு வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் அவர் நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் இருந்தபோது கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை அம்மா உணவகங்களில் விலையில்லாமல் உணவு வழங்கப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தற்போது சென்னையிலும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களிலும் தீவிர ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ள நிலையில் இன்று முதல் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த பகுதிகளில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் விலையில்லா உணவு வழங்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இப்பகுதிகளில் உள்ள சமுதாய சமையல் கூடங்களில் மேலும் அதிக அளவு உணவு தயார் செய்து அவற்றை தேவையுள்ள முதியோர் நோயுற்றவர்கள் மற்றும் ஆதரவற்றோரின் இல்லங்களுக்கு சென்று வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள முழு ஊரடங்கிற்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று சென்னை காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் இன்று முதல் முப்பதாம் தேதி வரை தமிழக அரசு முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்தியிருப்பதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நோய் தொற்று அதிகம் பரவி வரும் நிலையில் பொதுமக்கள் வெளியில் வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கடந்த முறையை காட்டிலும் இந்த முறை ஊரடங்கு மிக கடுமையாக அமல்படுத்தப்படுவதால் தேவையின்றி வெளியில் வருவோர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார் சென்னையை சுற்றி இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பொதுமக்களை கண்காணிக்க ட்ரோன் கேமரா பயன்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அத்தியாவசிய பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடை உரிமையாளர்கள் அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை மிக சரியாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர் பொதுமக்கள் தொலைவில் சென்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் கூறினார் சீன பொருட்களை புறக்கணிப்போம் என்றும் சீனாவின் செல்போன் செயலிகளை பயன்படுத்த மாட்டோம் என்றும் பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் தலைமையில் உறுதியேற்கப்பட்டது 
இந்திய ராணுவத்தின் மீது சீன ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலை தொடர்ந்து திருச்சியில் பிஜேபி இளைஞரணி சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் எல் முருகன் உள்ளிட்ட முன்னணி நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் இனிவரும் நாட்களில் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களையே அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் என்று உறுதிமொழியேற்ற பிஜேபியினர் இந்திய ராணுவத்தினருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் தங்கள் முழு ஆதரவையும் வெளிப்படுத்தினர் தமிழகத்தில் சொட்டு நீர் பாசன அமைப்புகளை மேம்படுத்த நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கியுள்ளதற்காக மத்திய அரசுக்கு திருவாரூர் மாவட்ட விவசாயிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் குறைந்த அளவு நீரில் அதிக பரப்பளவில் சாகுபடி செய்ய முடியும் என்றும் இதனால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ள காலங்களிலும் நல்ல முறையில் சாகுபடி மேற்கொள்ள முடியும் என்று கூறும் அவர்கள் மத்திய அரசின் இந்த நிதியுதவி தங்களின் விவசாயத்தை சிறப்பாக மேற்கொள்ள பேருதவியாக இருக்கும் என்றும் கூறுகின்றனர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது கோடி சொட்டு நீர் பாசனத்துக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க அதால் நமக்கு வந்து நிறைய நீர் விரையமாகாமல் விவசாயம் பண்ண முடியுது அதை இதை எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கணும் மேலும் மத்திய அரசுக்கு இதற்காக நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் மூலமாக நாற்று நடுறது இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து மத்திய அரசு வந்து எங்களுக்காக நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது கோடி வந்து இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்துக்காண்டி எங்களுக்கு ஒதுக்கீடு வாங்கியிருக்கு அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சு உதவி செஞ்ச மத்திய அரசுக்கு ரொம்ப நன்றி வரமா பாயிருந்து கொஞ்சமாக பாயும் ஆனால் சொட்டு நீர் பாசனத்தில் அதிக ஏக்கர் தண்ணி தண்ணி பாய்ச்சிக்கலாம் நம்மளுக்கு நன்மை நிறையா கிடைக்கும் பயிர் நல்லா வளர்ச்சி அடையும் அதனால் மத்திய அரசு வந்து நம்மளுக்கு சுமார் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒதுக்கி மத்திய அரசுக்கு நன்றி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஊரடங்கு உத்தரவை பின்பற்றி ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நோய் தொற்று பரவுதலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதையொட்டி காஞ்சிபுரம் ராஜாஜி மார்க்கெட் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளான மாங்காடு குன்றத்தூர் பகுதியில் சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறைகள் துவங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அங்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் மேலும் இரண்டு பிரத்யேக ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் பத்து மருத்துவ குழுவினர் இப்பகுதியில் பணியாற்ற உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தைந்து லட்சத்து எழுபத்தெட்டாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்து முப்பதாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அங்கு ஒன்பது லட்சத்து முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி நான்கு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்து லட்சத்து இருபதாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து தொன்னூத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறாகவும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது பெரு நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாகவும் உள்ளது இத்தாலி நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாகவும் இறப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி பதினான்காகவும் உள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் அதிகபட்சமாக இதுவரை இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றி மூன்று பேர் நோய் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அங்கு ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாக உள்ளது மீண்டும்
அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சீனா தனது எல்லைக்குள் மட்டுமே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திட்டவட்டம் கிராமப்புறங்களில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய திட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் மாநிலங்களவையில் காலியாக உள்ள பத்தொன்பது இடங்களுக்கான தேர்தல் இன்று நடைபெறுகிறது கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் வாக்குப்பதிவு ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தை மும்முரமாக செயல்படுத்த வேண்டும் பதினான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அறிவுறுத்தல் இந்தியா அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்குள் மின்சார வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடாக உருவெடுக்கும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கு தொடங்கியது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தீவிரமாக அமல்படுத்த நடவடிக்கை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்